হ্যালো ভিউস তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আজকে আমরা পড়ব ক্লাস সেভেন এর ইংরেজি বইয়ের প্রথম অধ্যায় লেসন ওয়ান ইন দি ক্লাসরুম দেখো আজকে আমি তোমাদেরকে প্রথমে গুড মর্নিং ওয়েলকাম এর অর্থগুলি আগে আগে বুঝিয়ে দিব তারপর তোমাদেরকে এই কনভারসেশনটা ভালো করে বুঝিয়ে দিব দেখো এখানে বলা হয়েছে লেসন লেসন অর্থ কি পাঠ এবং ইন দি ক্লাসরুম এর পুরো মিনিংটা হচ্ছে শ্রেণীকক্ষে তারপর এখানে দেখা বলা হয়েছে লিসেন অর্থ মনোযোগ দিয়ে শোনা অ্যান্ড এবং সে অর্থ বলা দেখো এখানে বলা হয়েছে টিচার গুড মর্নিং অর্থ শুভ সকাল অ্যান্ড এবং ওয়েলকাম স্বাগতম এভরিবডি প্রত্যেকেই দেখো এখানে বলছে গুড মর্নিং টু শুভ সকাল টিচার অর্থ শিক্ষক অথবা শিক্ষিকা দেখো এখানে বলা হয়েছে রেডি অর্থ প্রস্তুত ক্লাস অর্থ রুম অথবা কক্ষ তারপর ইয়েস অর্থ হা তারপর হচ্ছে এখানে দেখো নিউ অর্থ নতুন বুক অর্থ বই তারপর এখানে হচ্ছে উই অর্থ আমরা গুড অর্থ ভালো প্লিজ অর্থ অনুগ্রহ করে রিমেম্বার অর্থ স্মরণ করা ব্রিং অর্থ আনা তারপর হচ্ছে এভরি ডে অর্থ প্রতিদিন এই যে এভরি ডে এভরি ডে অর্থ প্রতিদিন এবং স্পিক অর্থ বলা আর ক্লাসমেট অর্থ হচ্ছে সপাঠী দেখো এখানে তোমাদেরকে সবগুলো অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছি এখন আমি তোমাদেরকে পুরো কনভারসেশনটা ভালো করে বুঝিয়ে দিব দেখো এখানে হচ্ছে এখানে হচ্ছে বলা হয়েছে লেসন ওয়ান ইন দি ক্লাসরুম শ্রেণীকক্ষে লিসেন অ্যান্ড সে মনোযোগ দিয়ে শুনো এবং বলো দেখো এখানে টিচার কি বলছে গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম এভরিবডি টিচার শিক্ষিকা কি বলছে শুভ সকাল এবং প্রত্যেককেই স্বাগতম আর স্টুডেন্টস কি বলছে গুড মর্নিং টিচার শুভ সকাল শিক্ষিকা টিচার আর ইউ রেডি ফর দি ক্লাস তোমরা কি ক্লাস করার জন্য প্রস্তুত আছো স্টুডেন্টস ইয়েস টিচার হ্যাঁ শিক্ষিকা টিচার হ্যাভ ইউ গট ইউর নিউ বুকস তোমরা কি নতুন বই পেয়েছো স্টুডেন্টস ইয়েস টিচার উই হ্যাভ হ্যাঁ শিক্ষিকা আমরা পেয়েছি তারপর এখানে দেখো টিচার কি বলছে গুড প্লিজ রিমেম্বার টু ব্রিং ইউর ইংলিশ বুক এভরি ডে ভালো প্রতিদিন ইংরেজি বই মনে করে আনবে অ্যান্ড স্পিক ইংলিশ উইথ মি অ্যান্ড উইথ ইউর ক্লাস মেটস আর আমরা এবং আমার সাথে ও সহপাঠীদের সাথে ইংরেজিতে কথা বলবে দেখো বিনংয়ে বলা হয়েছে রিড রিড অর্থ কি পড়ো কনভারসেশন অর্থ কথোপকথন অ্যাক্ট অর্থ কাজ করা পেয়ার্স অর্থ জোড়ায় জোড়ায় কাজ ডিসকাস অর্থ আলোচনা করা এই যে ডিসকাস অর্থ আলোচনা করা আর হচ্ছে কোয়েশ্চেন অর্থ প্রশ্ন তারপর হচ্ছে দেখো উইথ অর্থ সাথে পার্টনার অর্থ সঙ্গী দেখো আবার এখন আমি রিপিট করছি দেখো রিড দি কনভারসেশন অ্যান্ড এক্ট ইন ইট আউট ইন পেয়ার্স ডিসকাস দিস কোয়েশন উইথ ইউর পার্টনার সরি একটু মিস্টেক হয়েছিল পেয়ার অর্থ আমি ভুল বলেছি পেয়ার অর্থ জোড়াই 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 কাজ হবে না এটা হবে জোড়াই জোড়াই তো এখন আমি এর পুরো অর্থটা হচ্ছে দেখো কথোপকথনটি পড়ো এবং জোড়ায় জোড়ায় অভিনয় করো এই প্রশ্ন এ প্রশ্নটি তোমার সাথে সাথে আলোচনা করো দেখো এখানে কি বলা হয়েছে হোয়াট ডাজ দি টিচার আস্ক দি স্টুডেন্টস টু ডো দেখো এর অর্থটা হচ্ছে যে শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষার্থীদেরকে কি করতে বলেন দেখো এখন আমরা বলবো মাই সেলফ এবং মাই পার্টনারের সঙ্গে দেখো এখানে মাই সেলফ এবং মাই পার্টনার বলা হয়েছে এখন তোমরা তোমাদের তোমার তুমি হবে মাই সেলফ এবং তোমার পার্টনার হবে মাই পার্টনার এভাবে তোমরা কথোপকথনটি করে ফেলবে তো দেখো এখন আমরা সি নঙে যাচ্ছি দেখো এখন সি নঙে বলা হয়েছে নাও আনসার দিস কোয়েশ্চেন এখন প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও দেখো এখানে কি বলা হয়েছে ডো ইউ স্পিক ইংলিশ উইথ ইউ টিচার ইফ ইউ ডো হয়েন অ্যান্ড হাউ ও ফ্যান তুমি কি তোমার শিক্ষকের সাথে ইংরেজিতে কথা বলো যদি বলো তবে কখন এবং কতবার দেখো এখানে আনসারটা হবে ইয়েস আই ডো হয়েন আওয়ার টিচার টিচেস আস ইংলিশ সামটাইমস সামটাইমস আই আস্ক 
and answer in English. এটার অর্থ হচ্ছে হ্যাঁ আমি বলি যখন আমাদের শিক্ষক আমাদের ইংরেজি পড়ান তখন আমি মাঝে মাঝে ইংরেজিতে প্রশ্ন করি এবং উত্তর দিই এখন দেখো দুই নংয়ে বলা হয়েছে ডো ইউ স্পিক ইংলিশ উইথ ইউর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ক্লাসমেটস হাউ অফেন তুমি কি তোমার বন্ধুদের এবং সহপাঠীদের সাথে ইংরেজিতে কথা বলো কতবার যদি বলে থাকো তাহলে কি বলা হচ্ছে কতবার এখন অ্যান্সারটা হবে ইয়েস আই ডো আই স্পিক ইংলিশ উইথ মাই ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ক্লাসমেটস হোয়েন উই আর ইন দি ক্লাসরুম অর প্লে প্লেগ্রাউন্ড এর অর্থ হচ্ছে হ্যাঁ আমি বলি আমরা যখন শ্রেণীকক্ষে কিংবা খেলার মাঠে থাকি থাকি তখন তখন আমি আমার বন্ধু ও সহপাঠীদের সাথে ইংরেজিতে কথা বলি দেখো এখন তিন রঙে বলা হয়েছে ইফ ইউ স্পিক ইংলিশ আউটসাইড দি ক্লাস হোয়ার ডো ইউ স্পিক ইট এর অর্থ হচ্ছে তুমি যদি তুমি শ্রেণীকক্ষের বাইরে শ্রেণীতে ইংরেজিতে কথা বলো তবে তা কোথায় বলো এটার আনসারটা হবে আউটসাইড দি ক্লাস আই স্পিক ইংলিশ উইথ মাই প্যারেন্টস অ্যান্ড হোম টিউটর ইন মাই ইন মাই হাউস এটা অর্থটা হচ্ছে শ্রেণীকক্ষের বাইরে আমি বাড়িতে পিতামাতা এবং গৃহ শিক্ষকদের সাথে ইংরেজিতে কথা বলি এখন চার নঙে বলা হয়েছে ডো ইউ ওয়াচ এনি ইংলিশ প্রোগ্রামস অন টিভি হোয়াট প্রোগ্রামস ডো ইউ ওয়াচ তুমি কি টেলিভিশনে কোনো ইংরেজি অনুষ্ঠান দেখো কোনো 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 অনুষ্ঠান তুমি দেখো তখন এটার উত্তর হচ্ছে ইয়েস আই ডো আই ওয়াচ বিবিসি নিউ নিউজ অন টিভি হ্যাঁ আমি টিভিতে বিবিসি সংবাদ দেখি দেখো আজকে আমি লেসন ওয়ানের ইন দি ক্লাসরুম একদম পুরাটা পুরাটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি এখন আমি ইনশাল্লাহ আরেকটা কোন সময়ে তোমাদেরকে লেসন টু নিয়ে আলোচনা করব ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমাদের সাথেই থাকো আল্লাহ হাফেজ